வணக்கம் நண்பர்களே பிளஸ் டூ பைத்தான்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாடம் ஆறு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் நீங்க வந்து பைத்தான் படிக்கிறீங்கனாலும் சரி எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்தாலும் சரி இந்த பாடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாடம் அதனால இதை நல்லா பாத்துக்கோங்க இதுல என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அதுல கமெண்ட்ஸ்ல கொடுங்க நம்ம அந்த சந்தேகத்தெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த படத்துல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க பைத்தான் மொழியின் பல்வேறு பாய்வு கட்டுப்பாடுகள் பாய்வு கட்டுப்பாடுகள்லாம் ஃப்ளோ எப்படி போகுது ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் எப்படி அப்படிங்கிறத பாக்குறது தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம உள்ள போயிடலாம் அறிமுகம் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளுக்கு நேர நேரடியா அதுக்குள்ளேயே போயிடலாம் இப்போ கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா மூணு வகை இருக்கு கட்டுப்பாட்டு நிரலின் ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு தாவுவதற்கு காரணமான நிரல் கூற்றுகள் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு இப்ப நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம் எந்த வரிசையில அந்த ப்ரோக்ராம புரிஞ்சுக்கிடணும் நமக்கு புரியற மாதிரியே கம்ப்யூட்டருக்கும் புரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒண்ணுதான் அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க நீங்க சி பிளஸ் பிளஸ்ல் கட்டுறதை போலவே இந்த கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகள் கலப்பு கூற்றுகள் ஆகும் சி பிளஸ் பிளஸ் மாதிரி தாங்க இதுவும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பைத்தானில் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பைத்தானில் மூன்று முக்கிய வகையான கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் உள்ளன அது என்னலாங்கிறத பார்ப்போம் ஒன்னு சீக்வென்சியல் இன்னொன்னு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்சிங் இன்னொன்னு ஹைட்ரேட்டிவ் ஆர் லூப்பிங் இப்போ சீக்வென்சியல் அப்படின்னா சீக்வென்ஸ்னா வரிசையா போய்கிட்டே இருக்கிறது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பேரலல் சீக்வென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிசிக்ஸ்லாம் கூட படிச்சிருக்கலாம் ஒன்னு போல போற ஒன்னு ஒன்னுக்கு பின்னாடி ஒன்னொன்னா போறது இல்லை எல்லாரும் எல்லாம் ஒரே ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேர் போறது அதை வந்து பேரலல்னு சொல்றது ஒன்னு பின்னாடி ஒன்று கொடுக்கறத வந்து சீக்வென்ஸ்னு சொல்றது இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் வரிசை முறை கூற்றுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றப்படும் கூற்றுகள் அவ்வளோதான் இப்போ பிரிண்ட் ஹலோ திஸ் இஸ் ஷியாம் பிரிண்ட் நாற்பத்தி மூணு செகண்ட் லைன் நார்த் தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் வந்து வரிசை முறை கூற்றுகள் ஏதாவது ஒன்னா வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது இப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா இந்த ரெண்டும் வரிசை முறை வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே வர்றது இதுதான் வந்து சீக்வென்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப எளிதுதான் அதுக்கு அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் நம்ம மாற்று அல்லது கிளை பிரிப்பு மாற்று அல்லது கிளை பிரிப்புங்கிறது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டளை ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அந்த கண்டிஷனை வச்சுட்டு நம்ம முடிவெடுக்கிறது இப்ப ஒருவேளை எனக்கு வந்து இன்னைக்கு டிக்கெட் கிடைச்சதுன்னா நான் ஊருக்கு வந்துருவேன் அப்படி டிக்கெட் கிடைக்கலன்னா நான் வரமாட்டேன் ஒருவேளை ட்ரெயின்ல டிக்கெட் கிடைச்சா நான் ட்ரெயின்ல வருவேன் அப்படி கிடைக்கலன்னா நான் பஸ்ல வருவேன் இந்த மாதிரி சொல்றது அப்படி சொல்றதுதான் வந்து மாற்று இது நடந்தா ஒண்ணு நடக்கலன்னா இன்னொரு மாற்று இப்படி ரெண்டு கிளையா பிரிச்சுக்கிடுறது அததான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க தினசரி நாம் செல்லும் சாலை தடை செய்யப்பட்டிருந்தால் மாற்று பாதையை பயன்படுத்தி நாம் சென்றடைய வேண்டிய இடத்திற்கு சென்று சேர்ந்துடுவோம் எப்படின்னு சொல்றாங்களா இதான் வந்து நம்ம வந்து கிளை பிரிப்பு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இதை எப்படி எப்படி நாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் இஃப் கூற்று இஃப் எல் கூற்று இஃப் எல் இஃப் கூற்று இதை வச்சு பண்ணலாம் இந்த இஃப் எல் கூற்று நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இப்போ திரும்பவும் பார்ப்போம் அப்போ சிம்பிள் இஃப் கூற்று எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா ரொம்ப எளிது ஒரு க இஃப் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த கண்டிஷன் என்னவோ அதுபடி அவங்களே எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம இன்புட் இன்ட் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் நம்மளே அப்படி செஞ்சு பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிடுவோம் இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட மதிப்பை வாங்குறாங்க எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் என்டர் யுவர் ஏஜ் அப்படின்னு வாங்குறாங்க ஒரு ரெட்டை மீட் போல் புரி நூறு ஒரு பிராக்கெட் வரணும் இல்ல என்டர் யுவர் ஏஜ் அப்படின்னு வாங்குறாங்க இப்ப நம்ம ஏஜ் வந்து பதினெட்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்ப என்ன கொடுக்குறாங்க இஃப் இப்ப எக்ஸோட மதிப்பு பதினெட்டு ஆயிரும் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு ஒரு கோலன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் எலிஜிபிள் இப்ப அவுட்புட் எலிஜிபிள் ஏன்னா எக்ஸோட மதிப்பு இப்ப இந்த எக்ஸோட மதிப்பை பொறுத்து இது பிரிண்ட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்றது ஒருவேளை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸோட மதிப்பு பதினெட்டுக்கு கீழே கொடுத்துருந்தோம்னா நமக்கு நான் வந்து பதினேழுன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இந்த இஃப் வந்து ஒர்க்கே ஆகாது அவுட்புட்டே வராது நமக்கு எலிஜிபிள் ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற வயது பதினேழு அப்போ இந்த இஃப் பொறுத்தது தான் இது இருந
இதை பூலியன்ல சொல்றதா இருந்தா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃபுக்கு அப்புறமா ஒரு ட்ரூவை எதிர்பார்க்குது ட்ரூவா இருந்தா அதுக்கு கீழே உள்ளது செயல்படும் அப்படி இல்லைன்னா செயல்படாது அப்படிங்கிறது தான் சாதாரண இஃப் இப்ப இரண்டாவது வெளியீட்டில் வெளியீடு அச்சிடப்படவில்லை அப்படிங்கிறத பைத்தா ஏனென்றால் நிபந்தனை தவறு இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அப்போ இல்லைன்னா இல்லைன்னு எப்படிங்க சொல்றது அப்படின்னா இல்லைன்னா அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து அதர்வைஸ் ஆர் அப்படின்னு ரெண்டு மூணு இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்து எல்ஸ் எல்ஸ் அப்படின்னா இல்லைனா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ எல்ஸ் வந்து எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இவங்க என்ன எடுத்துக்காட்டு இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற எடுத்துக்காட்டு அவங்க கொடுத்துருந்ததையே நம்ம மாத்திக்கலாம் அங்கே பாருங்க முதல்ல ப்ரோக்ராம் ரன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ப்ரோக்ராமில் கண்டிஷனை பார்க்குறோம் அந்த கண்டிஷன் உண்மையாக இருந்தால் இந்த பக்கம் வந்துடணும் அந்த கண்டிஷன் உண்மையாக இல்லைன்னா இந்த பக்கம் வந்துடணும் ப்ரோக்ராமும் முடிச்சிடலாம் இப்படிதான் இஃப் எல்ஸ் கூட்டு இரு மாற்று வழிகளை வழங்குகிறது நிபந்தனையானது எந்த தொகுதியை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது நிபந்தனை தான் தீர்மானிக்கிறது நிபந்தனைங்கிறது தான் இங்கே கண்டிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது என்ன நிபந்தனைங்கிறது இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிற ப்ரோக்ராமே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளே இந்த ப்ரோக்ராமு அவங்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒன்று எழுதலாம் நம்ம என்ன எழுதலாம்னா இதே இஃப் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து என்டர் யுவர் ஏஜ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு என்டர் யுவர் ஏஜ் ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் நான் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இஃப் ஒரு ஸ்பேஸ் பதினெட்டு கோலன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் போட்டிங் எல்ஸ் சின்டாக்ஸ் ஏர் ஏன்னா அந்த ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த தத்தல் உள் தத்தல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்ஸ் இந்த எல்ஸ் வந்து இந்த இஃபுக்கு நேராக இருக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே கொடுத்துருந்தாலும் எரர் காமிக்குது இங்கே கொடுத்துருந்தாலும் எரர் காமிக்குது ஏன் எரர் காமிக்குதுன்னா இந்த எல்ஸ் வந்து இஃபுக்கு நேராக இருக்கணும் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உள்ளே தள்ளி இருக்கணும் இதுலேயே ஒரு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ ஜாவாலேயோ மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லலாம் இப்படி உள்ள தள்ளி எழுதுறது சும்மா அழகுக்கு எழுதுறது ஆனால் பைத்தானில் அப்படி கிடையாது பைத்தானில் இப்படி எழுதுறது அத்தியாவசிய தேவை அதை வச்சு தான் இந்த இஃபுக்கு அடுத்து என்ன அப்படிங்கிறத பைத்தான் முடிவு பண்ணுது இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல அதாவது சின்டாக்ஸ் எரர்னு காமிக்கு தான் இதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட இந்த எல்ஸ் பார்ட்டை கரெக்டாக நீங்கள் இஃபுக்கு நேராக எழுதணும் அப்படி இல்லைனா இப்படி எரர் காமிக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமே எடுத்து காப்பி பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை நம்மளே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு நியூ ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிடும் ஏன்னா நிறைய நம்ம இஃப் அடுத்தடுத்து பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமே நான் வந்து எழுத போகிறேன் If முதல்ல என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸோட மதிப்பு வாங்க போகிறேன் எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம எப்படி வாங்கியிருந்தோம் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்ட ஏஜ் அப்படின்னு வாங்கியிருந்தோமா ஓலன் ஓலன் அப்படின்னு வாங்கியிருந்தோம் இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல் டு பதினெட்டு பிரிண்ட் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இதை இப்போ ரன் பண்ணுறேன் நம்ம இதை வந்து ரன் மாடியூல் கொடுக்கலாம்ல ரன் மாடியூல் கொடுத்தோன்னா என்டர் ஏஜ்னு கேட்குது நான் என்டர் ஏஜ் முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எலிஜிபிள் ரைட் இப்போ நான் திரும்பவும் ரன் மாடியூல் கொடுக்குறேன் திரும்பவும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு என்டர் ஏஜ் இப்போ வந்து பன்னெண்டு நாட் எலிஜிபிள்னு கிடைக்குதா இது தான் இஃப் எல்ஸ் இந்த இஃப் எல்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானது இப்படி உள்தல்லில் வந்து ஒழுங்காக வச்சு எழுதுங்க அதை ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கோலன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுதான் இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது இதையே ஒரே வரியில் எழுதலாம் நம்ம ஒரே வரியில் இதுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அதை இவங்க காமிச்சிருக்காங்க இஃப் ஏ மாடுலஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ இப்போ எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஈவன் இஃப் ஏ மாடுலஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ எல்ஸ் ஆடு இவங்க என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்காங்க உள்ளிடப்பட்ட எண் ஒற்றைப்படை அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணா என்பதை கண்டுபிடிக்கிறது முதல்ல ஏன்னு ஒரு வேல்யூ வாங்கிக்கிட்டாங்க அந்த மதிப்பை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த மதிப்பை பொறுத்து அந்த மதிப்பு ஜீரோவால் ரெண்டால் வகுபட்டுச்சுன்னா எக்ஸோட மதிப்பு ஈவன்னும் வகுபடலைன்னா ஆடுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறத ஒரே வரியில் எழுதியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு
இப்போ எக்ஸோட ஏவோட மதிப்பு வாங்கிக்கிட்டு ஒரே வரியில் இஃப் எல்ஸ் எழுதி காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் இஃப் ஏ மாடுலஸ் டூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஈவன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா எக்ஸோட மதிப்பு ஆடுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ரன் மாடியூல் ஓகே சேவ் கொடுத்துருவோம் இப்போ என்டர் எனி நம்பர் இப்போ நம்ம முப்பத்தி அஞ்சு ஆ முப்பத்தஞ்சு இஸ் ஆடு திரும்ப ரன் மாடியூல் நம்ம இருபத்தி எட்டு இருபத்தெட்டு இஸ் ஈவன் அப்படின்னு வருதா இந்த ஏவோட மதிப்பு பொறுத்து இந்த எக்ஸோட மதிப்பு மாறுது இதை ஒரே வரியிலையும் இப்படி இஃப் எல்ஸாக எழுதலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பின்னலான இஃப் எல் இஃப் எல்ஸ் இப்போ நம்ம இஃப் பார்த்தோம் எல்ஸ் பார்த்தோம் இதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது எல் இஃப் இஃப் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா இது அது இல்லைனா இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்கிறேன் இது இல்லைன்னா மட்டும் அந்த கண்டிஷனை பாருங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு எல் இஃப் அதுவும் இல்லைன்னா எல்ஸ் கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறது இப்போ அதை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அது இருந்துச்சுன்னா நேராக இங்கே போயிரு அது இல்லைன்னா இங்கே வாப்பா இங்கே வந்து நான் இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்கிறேன் அதை பாரு அது இருந்துச்சுன்னா இங்கே போயிரு அது இல்லைனா இங்கே போயிரு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒரு கண்டிஷன் இல்லைன்னா இன்னொரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறது ஒருத்தர் வராரு அவர்கிட்ட வந்து அடையாளட்டை கேட்குறோம் அவர் அடையாளட்டை இருந்துச்சுன்னு சொன்னார்னா நேராக அவரை உள்ளே விட்டுடலாம் ஒருவேளை அடையாளட்டை இல்லைன்னு சொன்னார்னா வேறு ஏதாவது ஒரு அடையாளம் வச்சுருக்காரா இப்போ நம்ம தே நம்ம வந்து ஐடி கார்டு கேட்குறோம் அந்த ஐடி கார்டுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது பேன் கார்டோ ஆதார் கார்டோ வச்சுருக்காரா அது இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடலாம் அதுவும் இல்லைனா அவருக்கு என்ன கருத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது இந்த எல் இஃப் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸில் படித்த பின்னலான நெஸ்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னலான இஃப் கூற்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் எல் இஃப் எல்ஸ் இப்போ மார்க் வாங்குறாங்க நம்ம இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிடலாம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் புரியும் இங்க பாருங்க முதல்ல மார்க் வாங்குறாங்க நான் இந்த ரெண்டு வரையும் உங்களுக்கு விளக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் என்டர் மார்க் இன் ஆர்எஸ்டி சப்ஜெக்டா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் என்டர் மார்க் இன் செகண்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு மார்க் வாங்குறாங்க ரெண்டையும் ஆவரேஜ் பாக்குறாங்க அந்த ஆவரேஜ் எண்பதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா கிரேடி ஏ எண்பதுக்கு மேல இல்ல எழுபதுக்கு மேல அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் எம் எண்பதுக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னா கிரேடு பி அதுவும் இல்லை எழுபதுக்கும் கீழே இருக்கு அறுபதுக்கு மேலே இருக்கு அப்படின்னா கிரேடு சி இதுதான் வந்து இஃப் எல் இஃப் எல் இஃப் எத்தனை எல் இஃப் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் எல் இஃப் எல்ஸ் கொடுக்குறது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ரன் மாடியூல் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிடுவோம் ரன் மாடியூல் கொடுத்தோம்னா இன்வேலிட் கேரக்டர் அவர் ஐடென்டிஃபை அந்த ரெட்டை மேற்கோள் குறியை வந்து சரியாக எடுத்துக்கல நம்ம அதை மாற்றிக்கலாம் ரன் மாடியூல் என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நான் நூறுன்னு கொடுக்குறேன் என்டர் த செகண்ட் மார்க் அதுவும் நூறுன்னு கொடுக்குறேன் கிரேடி ஏ திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ ஏதாவது குறைச்ச மதிப்பெண் கொடுத்து பார்க்குறேன் என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நாற்பது அறுபது கிரேடு டி இதுதான் நெஸ்டட் இஃப் பின்னலான இஃப் எல் இஃப் எல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் இஃப் பகுதிக்கும் நான்கு இடைவெளிகள் உள்தள்ளல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பிற நிரலாக்க மொழிகளில் உள்தள்ளல் என்பது நிரலை அழகாக காண்பிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் பைத்தானில் எந்த தொகுதியுடைய கூற்றுகள் என்று குறிப்பதற்காக உள்தள்ளல் அவசியம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா இந்த உள்தள்ளல் இல்லைன்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராம் சரியாக வேலை செய்யாது இந்த இடத்துல அதனால் அதை நல்லா கவனித்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்போ இஃப் எல்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் எல் இஃப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே இஃப்பில் நாட் இன் இந்த ரெண்டையும் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் வாங்குறாங்க இப்போ சிஹெச் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வாங்குறாங்க இன்புட் என்டர் நமக்கு தான் தெரியுமே இன்புட் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு கேரக்டரையோ ஸ்ட்ரிங்கையோ தான் வாங்கணும் அந்த கேரக்டரை வாங்குறாங்க வாங்கி இஃப் சிஹெச் இந்த இன் நம்ம இது வரைக்கும் பயன்படுத்தினது இல்லை இல்லையா ஒருவேளை அது ஏவாவோ ஒற்றை மேற்கொள் பிரிவில் ஏவாவோ ஈயாவோ ஐயாவோ இந்த அஞ்சில் ஏதாவது ஒன்றா இருந்தா அப்படி இருந்தா பிரிண்ட் சிஹெச் கமா ஒற்றை மேற்கொள் குறிக்கு
எல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நாட் இன் கொடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம பார்க்கலாம் என்டர் கேரக்டர் நான் வந்து ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஏ ஓவல் அப்படின்னு வந்துருச்சு இதே மாதிரி நாட் இன் கொடுத்து பார்க்கலாம் இன் நாட் இன் நாட் இன் கொடுத்தா இல்லைன்னு வரும் இது ரெண்டுமே நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் நம்ம இது வரைக்கும் சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லூப்பிங் இல்லைனா ஐட்ரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பன்முறை செயல் மடக்கு அமைப்பு எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்